സ്വർഗീയ അഗ്നി രണ്ടിന്റെ പതിനാല് പഠിക്കുമ്പോൾ മക്കൾ ജഡരക്തങ്ങളോട് കൂടിയവർ ആകൊണ്ട് അവനും അവരെ പോലെ ജഡരക്തങ്ങളോട് കൂടിയവനായി മരണത്തിന്റെ അധികാരിയായ പിശാചിനെ തന്റെ മരണത്താൽ നീക്കി ജീവപര്യന്ത മരണഭീതിയിൽ അടിമകളായിരുന്നവരെ ഒക്കെയും വിടിവിച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് മരണത്തിന്റെ അധികാരമുള്ള പിശാചിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മനുഷ്യവർഗത്തെ യേശു വിടിവിച്ചു എന്നാണ് അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയായിരുന്നു പിശാചിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരെ വിടുവിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ യേശു പിശാചിൽ നമ്മെ വിടുവിച്ചല്ലോ വിടിച്ചോ ഇല്ലയോ എന്നാൽ പിന്നെ അങ്ങനെ നിങ്ങളിൽ ഈ പിശാചൊക്കെ കയറുന്നേ എങ്ങനെയാണ് കയറുന്നേ എന്നിലൊരു പൈശാചിക ശക്തി ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു എത്ര പേരുണ്ട് കൈ ഉയർത്തിക്കാൻ എന്നിൽ ഒരു പൈശാചിക ശക്തി ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു എത്ര പേരുണ്ട് കുറച്ചു പേരെങ്കിലും ഉണ്ട് ഹാലി എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ കയറിയത് അങ്ങോട്ട് യേശു ചെയ്തതിൻ്റെ അർത്ഥത്തെ നിങ്ങൾ വിസ്മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു യേശു ചെയ്തതിൻ്റെ അർത്ഥത്തെ നിങ്ങൾ വിസ്മരിച്ചു ഒരിക്കലെങ്കിലും ഇപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം പറയുമോ ഞങ്ങൾ പരിശുദ്ധന്മാരെ ഞങ്ങൾ കേറത്തു എന്നില്ല അവരില്ല ഏറ്റവും വലിയ സാധനം ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെ വിശുദ്ധരായിട്ട് അഭിനയിച്ച് കുറെ ആളുകളൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട് അവരിൽ വലിയ വലിയ മുഴുത്ത മുഴുത്ത സാധനങ്ങൾ കയറിയിരിക്കുക വേണേ ഞാൻ തെളിയിച്ചരാരിയ ചിലപ്പം കൈ കൊട്ടുകയും കൈ അടിക്കുകയും അല്ലെലിയ പറയുകയും സ്തോത്രം പറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും പക്ഷേ അകത്തിരിക്കുന്ന സാധനം ഏതാ വലിയ സാധനങ്ങളാണ് ആരരിയ 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 പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യേശു നമ്മെ എങ്ങനെ വിടുവിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തൻ്റെ മരണത്താലാണ് വിടുവിച്ചത് മനുഷ്യൻ്റെ മേൽ മുഴുവനും വന്ന ഒരു വലിയ യാഥാർത്ഥ്യമായിരുന്നു മരണം അപ്പോൾ യേശു മരണത്തെ സ്വീകരിച്ച് അവൻ മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ഭയം അങ്ങ് മാറി അതുവരെയും മനുഷ്യൻ്റെ മേൽ അനേക നൂറ്റാണ്ടുകൾ മനുഷ്യനെ വാണിരുന്ന ഒരു ഭയമായിരുന്നു മരണം മരണം മരണമെന്ന് ഇപ്പം മരണത്തെക്കുറിച്ച് പേടിയുള്ള വരുന്ന കൈപൊക്കി മരണത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് മരിക്കാൻ പേടിയാണെന്ന് പറയുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് ഓ ഇന്നിപ്പോൾ വലിയ പ്രശ്നമല്ലേ തിരുമേനി ആവശ്യമില്ലാത്ത ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ച് ഞങ്ങളെ കുഴപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം മരണത്തെക്കുറിച്ച് പേടിയില്ലാത്തവർ ഞാൻ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കൈപൊക്കും കാരണം എനിക്ക് മരണത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു പേടിയില്ല ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നവർ എത്ര ശോഭനമായ ഒരു ജീവിതമാണ് നമുക്ക് കർത്താവ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നിത്യ ജീവനിൽ മരണം മരണമെന്ന് പറഞ്ഞ് മനുഷ്യവർഗത്തിന്മേൽ വാണിരുന്ന ആ പൈശാചി അടിമത്തത്തെ യേശു അവൻ്റെ മരണം മൂലം നീക്കി അവൻ മരിച്ചത് കൊണ്ടല്ല അവൻ മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത് കൊണ്ടാണ് ആ മരണത്തെ യേശു കീഴടക്കിയതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവന് മരണത്തെ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ മേൽ സാത്താൻ ഒരുപാട് വിളയാട്ടം നടത്തിയിരുന്നത് മരണഭീതിയിലായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആദാം അനുസരണക്കേട് കാണിച്ച അന്ന് മുതൽ മനുഷ്യനെ വേട്ടയായിരുന്ന ശക്തിയായിരുന്നു മരണഭീതി യേശുവാകട്ടെ യേശുവിൻ്റെ മരണസമയത്ത് അവന് മരണഭീതി ഇല്ലായിരുന്നു അവന് ഒരുപാട് ഉപദ്രവിച്ചല്ലോ ആലരിയ ആലരിയ ക്രൂശിൽ കിടന്ന് മരിക്കുന്നതിന് മുൻപേ ചാട്ടവാറുകൊണ്ട് അവനെ അടിച്ചു 
ക്രൂശിൽ അവൻ മരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് മുൾക്കിരീടം അവന്റെ തലമേൽ വെച്ചു നാണയ തുട്ടുകൾ ചേർത്ത് വെച്ച് അവന്റെ താടി രോമങ്ങൾ പിഴുത് എടുക്കപ്പെട്ടു ക്രൂശിൽ അവൻ മരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അവന്റെ മുഖത്ത് ആഞ്ഞടിച്ചു അവൻ മരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് നിന്യമായ തുപ്പൽ അവന്റെ മേൽ ഏൽപ്പിച്ചു ഇതിലൊന്നിലും യേശുവിന്റെ മുഖത്ത് മരണഭീതിയില്ലായിരുന്നു ഇന്ന് പ്രതിസന്ധികൾ നിന്റെ മുന്നിൽ കടന്നു വരാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിനു മുമ്പേ നമ്മൾ അറിയുമല്ലോ നമുക്ക് ഇന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരാൻ പ്രശ്നങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ജ്യോതിഷക്കാരൻ്റെ അടുത്തോട്ട് ഒറ്റ ഓട്ട ഒരു സിഗ്നൽ കണ്ടാൽ മതി അടുത്ത ജ്യോതിഷക്കാരൻ്റെ അടുത്തും മന്ത്രവാദിയുടെ അടുത്തും പോയി ചോദിക്കും നാളെ എനിക്കെന്താ വരാനിരിക്കുന്നത് ഇന്നലെ ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ കണ്ട ഒരു പ്രവചനം ഏത് സഭയിലെയാണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് നിരന്തരമായി എന്നെ ചില പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ വരാൻ പോകുന്ന ഒരു ഒരു വലിയ വെള്ളപ്പൊക്കവും അതിലെ ചില കാര്യങ്ങളും അത് ഇന്ന ഇന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ഇതാ ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നു അത് ഞാൻ ലോകത്തോടും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജില്ലയുടെ ഭരണാധികാരികളോടും ഞാൻ പറയുകയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിയിൽ അതിനെ എതിർക്കാൻ ഒരുപാട് പേരുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ സത്യവും നിജസ്ഥിതിയും അറിയാവുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവനാണ് ആ വ്യക്തി പറയുന്ന ഒരു പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നെ കാണിച്ചതാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ അംഗീകരിക്കുകയോ തിരസ്കരിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തു പക്ഷേ അയാളെ തന്തയ്ക്ക് വിളിക്കുകയും അയാളെ ചീത്ത പറയുകയും ചെയ്യേണ്ട യാതൊരു കാര്യമില്ല ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് എന്നോട് നിങ്ങളോടും വെളിപ്പെടുത്താനുള്ളത് അത് വെളിപ്പെടുത്തുക തന്നെ ചെയ്യും കാലാകാലങ്ങളിൽ തൻ്റെ അഭിഷിക്തന്മാരിലൂടെ താൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരിൽ കൂടെ ദർശനങ്ങളും വെളിപാടുകളും നൽകിയിട്ട് മാത്രമേ ഈ ലോകത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ പ്രിയപ്പെട്ടവര് നീ രാത്രിയാമങ്ങളിൽ കാണുന്ന പലതും നിന്നെ കാണിക്കുന്നത് നീ മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കാന നിന്റെ തലമുറയെ അത് നേരിടാൻ പോകുന്ന നിനക്ക് നേരിടാൻ പോകുന്ന ആപത്തുകൾ നിന്നെ കാണിച്ചാൽ അത് സംഭവിക്കുമെന്നല്ല സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള വിഷയങ്ങൾ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് നീ മുട്ടിന്മേൽ ഇരുന്നാൽ മതി നിനക്ക് വരുന്ന നിന്റെ തലമുറയ്ക്ക് വരാൻ പോകുന്ന ആപത്തുകൾ നിന്നെ വിടുവിക്കുന്ന ഒരു ദൈവശക്തിയിൽ നീ ആശ്രയിച്ചാൽ ലോകത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അടൂരിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പത്തനംതിട്ടയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നിന്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നീ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ദൈവം ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുകയാ ഒന്ന് കരമടിച്ചാട്ട് നല്ലോണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്നും യേശുവിന്റെ മരണത്തെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോഴും കാണുമ്പോഴും ഞാൻ നിങ്ങളെ വിറയ്ക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ യേശു ആ മരണത്തെ ഭയപ്പെട്ടില്ല യേശു ആ മരണത്തെ ഭയപ്പെട്ടില്ല എന്താ അതിന്റെ കാരണം പിശാജ് വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറം അത് മൂടി വെച്ചിരുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ അലരിയ അത് ചില മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ ആ പിശാജ് മൂടി വെച്ചിരുന്ന ചില സത്യങ്ങൾ അത് പൊളിയാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു മകാ സന്തോഷമായിരുന്നു യേശുവിന്റെ മുഖത്ത് കാണപ്പെട്ടത് ക്രൂശിന്മേൽ കിടക്കുന്നവൻ ഒരിക്കലും നിലവിളിച്ചില്ല അവന്റെ നിലവിളി ഒറ്റ കാര്യത്തിലായിരുന്നു എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും പാപത്തെ ഓർത്ത് നീയും ഞാനും കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ചെയ്തതും ഇന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഇനിയും ചെയ്യാൻ പോകുന്നതുമായ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിലവിളിച്ചവനാ നമ്മുടെ കർത്താവ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവന്റെ മുഖത്ത് അവൻ അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു മരണത്തിന്റെ ഭീതി ഒരിക്കലും ഇല്ലായിരുന്നു കാരണം അവന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു വലിയ സന്തോഷമുണ്ടായിരുന്നു ആ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അവൻ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് നിന്ദിക്കപ്പെട്ടപ്പോഴും അവൻ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്നു അതേ ലക്ഷ്യത്തിനോടുകൂടി ചാട്ടവാർ അടിയേറ്റപ്പെടും അവൻ ഓടുകയായിരുന്നു മുൻപോട്ട് അവൻ അതെ നമുക്ക് വേണ്ടി അവന്റെ ശരീരത്തിലെ രോമം പറിച്ചെടുത്തപ്പോഴും ആ വേദന അനുഭവിച്ചപ്പോഴും അവന്റെ കൈകാലുകൾ ആണി തറച്ചപ്പോഴും അവന്റെ ഓട്ടം നിർത്തിയില്ല അവൻ മുൻപോട്ട് ഓടുകയായിരുന്നു പ്രിയ സഹോദര സഹോദരി ഇന്നും നിനക്ക് വേണ്ടി അവൻ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക 
നിന്നെ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിക്കാൻ അവൻ ചെയ്യേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്ത് അവൻ്റെ ഓട്ടം ഒരു തരത്തിൽ അവസാനിച്ചെങ്കിലും ഇന്നവൻ ഓടുന്നത് നിനക്ക് വേണ്ടിയാ ഇപ്പോൾ തൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അയച്ച് നാം ആയിരിക്കുന്ന ഈ സ്ഥലത്ത് നീ ഒരു മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് വരുവാൻ നീ ഒരു മദ്യപാനിയാണെങ്കിൽ ആ മദ്യപാനത്തെ വിട്ട് ഒഴിഞ്ഞ് നിത്യജീവൻ നിനക്ക് നഷ്ടപ്പെടാതിരിപ്പാൻ നീ ശാപത്തിനകത്താണെങ്കിൽ ആ ശാപത്തെ പൊട്ടിക്കാൻ കർത്താവിൻ്റെ ശക്തി ഇന്ന് ഇവിടെയുണ്ട് നല്ലവണ്ണം കരപിടിച്ചാട്ടോ പേര് എൽസി ഞാൻ തൊടുപുഴയിൽ നിന്ന് വരുന്നു എനിക്ക് ശ്വാസം മുട്ടായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഭാരപ്പെട്ട് ഞാൻ കഴിയുകയായിരുന്നു ഇപ്പം ഞാൻ യേശുവിനെ വിളിച്ച് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്നു ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് എനിക്ക് ശരീരത്ത് മുഴുവനും യേശുവിനുള്ള ചിന്തകളും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം എൻ്റെ ശരീരത്ത് ഭയങ്കര ഒരു ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്നു യേശുവിൽ യേശുവാണ് എനിക്ക് ഓരോന്നും എനിക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നു ഓരോ ഓരോ രീതികൾ ഓരോ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ എന്നിലൊരു ഇതാ ദൈവത്തോട് അടുത്ത് വരുമ്പോൾ എന്നിലൊരു പൈശാശ്യ ബന്ധനം എന്നിൽ വന്നാകും പെട്ടു അത് ഇപ്പോൾ ഈ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ യേശു അതെടുത്ത് കളഞ്ഞു ഇപ്പോഴും എൻ്റെ പറയണത് എൻ്റെ യേശു എൻ്റെ അപ്പനാ എൻ്റെ അപ്പൻ എൻ്റെ മകളെ മരണത്തേക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കില്ല ഈ മകൾക്ക് പൂർണ്ണ വിടുതൽ ലഭിക്കാനും പൈശാചിക അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് വിടുതൽ പ്രാപിച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ തിരിച്ചു പോകാനും ദൈവം ഇടയാക്കുന്നതിന് എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അടിച്ചു നേരത്തെ സ്ഥിതിക്കാം എൻ്റെ പേര് ആനി എന്നാണ് സ്ഥലം ചെങ്ങന്നൂരാണ് ഞങ്ങൾ കുടുംബമായിട്ട് സൗദി അറേബ്യയിലാണ് ആണ് അവിടെ നിന്ന് വെക്കേഷന് വന്നതാണ് എൻ്റെ ആയ പ്രശ്നം ആറ് വർഷം മുന്നെ തൊട്ട് എൻ്റെ യൂട്രസിനകത്ത് ഫൈബ്രോയിഡ് ഉണ്ട് അതൊന്നല്ല ഒത്തിരിയുണ്ട് ഡോക്ടർമാർക്ക് എണ്ണാൻ പറ്റത്തില്ലെന്നാണ് സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് ഒരെണ്ണം വലുതാണ് അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ വെക്കേഷന് വരുന്നില്ല എന്നും പറഞ്ഞിരുന്നപ്പോൾ എനിക്ക് എമർജൻസി ആയി പത്ത് ദിവസത്തേക്ക് നാട്ടി വരേണ്ടതായിട്ട് വന്നു അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഡി എൻ സി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നത് പല ഹോസ്പിറ്റലിലും ഞങ്ങൾ പോയപ്പോൾ സ്കാൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരൊറ്റ ഡോക്ടർമാർ പോലും എനിക്ക് ഡി എൻ സി ചെയ്യാൻ ഒരു ഡോക്ടർമാരും തയ്യാറായില്ല അങ്ങനെ മൂന്നാലഞ്ച് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി എൻ്റെ അമ്മ ഈ പ്രയറിൽ എപ്പോഴും വരാറുള്ളതാണ് തിരുമേനിയുടെ പ്രാർത്ഥന എപ്പോഴും കേൾക്കാറുണ്ട് വിളിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ എൻ്റെ അമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞു അമ്മ ഇവിടെ വിളിച്ച് തിരുമേനിയുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് തിരുമേനി ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷം പിറ്റേ ദിവസം എന്നോട് പറഞ്ഞു അമൃതായി പോകാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അമൃതായി പോയി എനിക്ക് ഡോക്ടർ സ്കാൻ ചെയ്ത സ്കാൻ ചെയ്തു ഇനി ഇത് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എത്രയും പെട്ടെന്ന് യൂട്രസ് പൂർണ്ണമായി എടുത്തു മാറ്റിയേ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഡേഞ്ചർ ആണ് രണ്ട് മാസത്തിൽ കൂടുതൽ ഇത് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് അവധി ഇല്ലായിരുന്നു ഞാൻ പ്രത്യേകം ഡോക്ടർ ഉണ്ടോ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അങ്ങനെ അവധിയില്ല പത്ത് ദിവസത്തേക്ക് മാത്രമാണ് ഞാൻ വന്ന് ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് വന്നത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ തിരുമേനിയുമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് തിരുമേനി പറഞ്ഞ് ധൈര്യത്തിൽ പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞ അടുത്ത അവധിക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അവധി കിട്ടുമ്പോഴേ എനിക്ക് വരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇതിന് ഇച്ചിരി സമയമൊക്കെ വേണമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അവധി അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വന്നു കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച ഞാനിവിടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വന്നു പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വന്നിട്ട് ഞാൻ തിരുമേന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ശനിയാഴ്ച എനിക്ക് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോവുകയാണെന്ന് ഞാൻ തിരുമേനി പറഞ്ഞു പോകോളാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പോയി ഡോക്ടറെ കണ്ട ഉടനെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഓപ്പറേഷൻ എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടല്ലേ വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ ഒരു അക്ഷരവും മിണ്ടിയില്ല ഞാൻ ഡോക്ടറിനെ ഒന്ന് നോക്കി നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു അവിടെ കിടക്കാൻ ഞാൻ പരിശോധിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു പരിശോധന കഴിഞ്ഞു പരിശോധിച്ച ഉടനെ കഴിഞ്ഞു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇത് ചുരുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തിനേക്കാട്ടിലും ചുരുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ വേണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് ചുരുങ്ങി പോക്കോളും തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് പോകും ഒരു എൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല ധൈര്യമായിട്ട് പോക്കോ ഇനി പിന്നെ ചെക്കപ്പിന് ഇനിയും വരണ്ട ആറ് മാസം ആകുമ്
വിധേയമാകാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് മുൻപ് കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച ഇവിടെ വന്നിരുന്നല്ലോ അതിന് മുമ്പ് ഈ യൂട്രസിലെ മഴയുടെ വലിപ്പ് എത്രയായിരുന്നു ഏകദേശം പറയാം ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ബോളിനെക്കാട്ടും വലിപ്പം ഉണ്ടെന്നാണ് ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ എന്താ അനുഭവപ്പെട്ടു എനിക്ക് എന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് എന്തോ ഒരു എന്തോ ഒരു വിടുതൽ എനിക്ക് സംഭവിച്ചായിരുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ മയങ്ങി വീണായിരുന്നു തിരുമേനി കൈ തൊട്ട് വരച്ചപ്പം എനിക്ക് വലിയൊരു ആശ്വാസം അന്നേരം അനുഭവപ്പെട്ടു ദൈവം ഒരു വലിയ അത്ഭുത വിശ്വസൂഷയിലൂടെ ഈ മകളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ക്രിക്കറ്റ് ബോളിൻ്റെ വലിപ്പമുള്ള യൂട്രസിലെ മഴയെ ഡോക്ടർ അത് സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ അത് പൂർണ്ണമായി അത് ചുരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇനി ഒരു ഓപ്പറേഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് ധൈര്യമായി ഒരു സമയത്ത് ഡോക്ടർമാർ ചീത്ത വിളിച്ചാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇത് മെച്ചമുണ്ട് നടക്കാനുള്ള തൊലിക്കെട്ടി ഇല്ലേ ഏ ഏത് സമയവും എന്ത് സംഭവിക്കാമെന്നുള്ള ഒരു ലെവലിലാണ് ഡോക്ടേഴ്സ് അങ്ങനെ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു രോഗിയുടെ അവസ്ഥ അപകടകരമായിട്ട് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമ്പോഴാണ് ഡോക്ടേഴ്സ് അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് ഇത് മെഡിക്കൽ ഫീൽഡല്ലേ നേഴ്സ് അല്ലേ നേഴ്സ് ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ അപകടം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കാമെന്നുള്ളൊരു സ്ഥിതിയിലാണ് ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞത് എന്തായാലും കർത്താവ് വൈദ്യവനാണ് ആ നല്ല വൈദ്യൻ നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷയിലൂടെ സുർഗ്ഗിയജ്ഞ ശുശ്രൂഷയിലൂടെ ആ മഴയെ പൂർണ്ണമായി എടുത്ത് മാറ്റി കർത്താവിന് കരങ്ങളടിച്ചു ൂടൊഴുകുന്ന കണ്ണീരിനപ്പുറം പുഞ്ചിരിയുണ്ട് 
എന്നതും ഓർക്കണം അങ്ങനെ ഇപ്പൊ തലയ്ക്കകത്ത് ഭയങ്കര സൗണ്ട് ആണ് അതാണ് ഉറങ്ങാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല ഓക്സിജൻ കുറവാണ് അപ്പൊ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പേസ് മേക്കർ വെച്ചു അത് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഫെയിലുവർ ആണ് ഇപ്പൊ ഹാർട്ട് ഫെയിലുവർ ആണ് അപ്പൊ അതിന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒന്നും ഇല്ല ചെറിയ മെഡിസിൻ ഉണ്ട് മെഡിസിൻ കഴിച്ചിട്ടൊന്നും ഇപ്പൊ യാതൊരു മാറ്റവും ഇല്ല കാലിലൊക്കെ നീര് പിന്നെ ശ്വാസം മുട്ടിന് നടക്കാൻ പറ്റൂല വെള്ളം എപ്പോഴും കുടിക്കണമെന്നുള്ള ടെൻഡൻസി ചിലപ്പോ യേശുവിന്റെ ഒരു ചെറിയ വെളിച്ചം പോലെ കണ്ടു പാമ്പുകളെയും തേളുകളെയും ശത്രുവിന്റെ സകല വെള്ളത്തെ ചവിട്ടി വെതിക്കുവാൻ അവിടെ നൽകിയ സ്വർഗീയമായ അധികാരത്തിന്റെ ദിവ്യ കുണ്ണിയൂർ ഒത്തിരി വെളിച്ചം വന്ന് അടിച്ചു തലമുടി കൊഴിച്ച് രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് വയറ് വേദന പിന്നെ വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല തലമുടി കൊഴിച്ച് എത്ര നാളായിട്ടുണ്ട് രണ്ടു മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ടുണ്ട് എന്തൊരു വെളിച്ചം വന്നു എത്ര വലിയ വെളിച്ചം ഒരു വലിയ പ്രകാശം വന്ന ആ എങ്ങോട്ട് വന്നു മോത്തേക്ക് വന്നു നമ്മൾ കണ്ടടച്ച് സ്വർഗ്ഗത്തിനും ഭൂമിക്കും അധികാരമുള്ളവനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഉള്ള ശരീരത്തിനു മേലുള്ള ബന്ധനങ്ങൾ ഒത്തിരി ഒരു വെളിച്ചം കണ്ടു എത്ര വലിയ വെളിച്ചം ഒരു നല്ല പ്രകാശം എങ്ങോട്ട് വന്നു കണ്ടതേ ഉള്ളോ അതോ ശരീരത്തിലേക്ക് വല്ലതും വന്നു ശരീരത്തിന് മൊത്തത്തിലും പ്രകാശം ഇങ്ങനെ തലയിലിങ്ങനെ ഒരു പ്രകാശത്തിനകത്ത് നിൽക്കുന്ന പോലെ അല്ലേ ഒന്നൂടെ കണ്ടിട്ട് എല്ലാരും പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ട് കർത്താവ് ഇവളുടെ തകർന്ന ഹൃദയത്തിന് പകരമായി എന്റെ യേശുവിന് എന്താ പേരെന്താ എന്താ അനുഭവപ്പെട്ടെ ഒരു കറുത്ത രൂപം പോയ പോലെ തോന്നി എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളായിട്ടാ വന്നേ പിന്നെ കടഭാരം പിന്നെ എന്താണ് ചെയ്യണതെന്നൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ല കാശികൾ ഒരുപാട് തരാമുണ്ട് എവിടുന്നാ വരുന്നത് വിഴിഞ്ഞാം ആ ഒരു കറുത്ത രൂപം ഇങ്ങനെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയി 
സ്വർഗത്തിനും ഭൂമിക്കും അധികാരമുള്ളവന യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ചെയ്യും ഇതിനു വേണ്ടി പൊതുവഴികൾ തുറക്കപ്പെട്ട് യേശുവിന്റെ തിരു ഹൃദയം കണ്ടു ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചത് എനിക്കറിയാം ഈ ഹൃദയം ഇനി ഒന്നിനും കൊള്ളത്തില്ലെന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കർത്താവെ നിന്റെ ഹൃദയം ഇവൾ വെച്ചു പിടിപ്പിക്കണേ എന്തോ കണ്ടേ ഞാൻ പറഞ്ഞ യേശുവിന്റെ ഹൃദയം കണ്ടെങ്കിൽ അത് വെറുതെ കാണിക്കോ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവകരങ്ങൾ നമ്മെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം വളരെ ഭാരത്തോടെ വളരെ വേദനയോടെ ലോകം മഹാമാരിയിൽ അകപ്പെട്ട് ചുറ്റുപാടുകൾ മുഴുവൻ വെല്ലുവിളികൾ മാത്രമുള്ളപ്പോൾ എങ്ങനെ മുൻപോട്ട് പോകുമെന്നറിയാതെ ആരും ആരെയും സഹായിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരവസ്ഥയിൽ ഇപ്പോൾ കർത്താവെ ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ പാതപീഠത്തിലേക്ക് അടുത്തു വരികയാണ് ഞങ്ങളുടെ നിലവിളിയുടെ ശബ്ദത്തെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുന്ന ഒരു ദൈവം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് ഹാകാറും അതേ അവളുടെ കുഞ്ഞും ആ മരുഭൂമിയിൽ നിലവിളിച്ചപ്പോൾ ഓ അവൾക്ക് വെള്ളം മാത്രമല്ല മരുഭൂമിയിൽ വെള്ളം മാത്രമല്ല നൽകിയത് ആ ദൈവം എല്ലാ വാഗ്ദത്തങ്ങളും അവൾക്ക് നൽകി അവളുടെ കുഞ്ഞിന് നൽകി അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു ഈ ദൈവം ഇന്നും ജീവിക്കുന്ന ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ചില രോഗസൗഖ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരായിരിക്കാം പ്രിയപ്പെട്ട നിങ്ങളിപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ സന്നദ്ധയിൽ നമ്മെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ രോഗങ്ങളെ മാറ്റുക മാത്രമല്ല നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ കഷ്ടതയുടെ അവസ്ഥ മുഴുവനായി മാറ്റി കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ് കർത്താവെ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ ദൈവകരത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചു തരുന്നു ഇപ്പോൾ അങ്ങയുടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള കരം ഒന്ന് തൊടണമേ അപ്പ ഇപ്പോൾ നിന്റെ മക്കളുടെ ആ അവസ്ഥയെ കർത്താവ് കണ്ടിരിക്കുക സ്തോത്രം യേശുവിന്റെ അത്ഭുത നാമത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ എല്ലാ ഭാരങ്ങളും വിട്ട് മാറട്ടെ യേശുവിന്റെ അത്ഭുത നാമത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ സാമ്പത്തികമായ ഭാരങ്ങൾ വിട്ടു മാറട്ടെ യേശുവിന്റെ അത്ഭുത നാമത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ രോഗത്തിന്റെ കെട്ടുകൾ അഴികട്ടെ മുഖത്തോടെ നിൽക്കണം യേശു ക്രിസ്തു നാമത്തിൽ തന്നെ ആമീൻ അന്ന് രാത്രി തന്നെ കുഞ്ഞിന്റെ മുഴ ഒന്നും കാണുന്നില്ല ഡോക്ടർ എന്നോട് പറയുകയാണ് കീമോ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യവും ഇല്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് എനിക്ക് നല്ല നല്ല കാഴ്ച അത്ഭുത മാനസാന്തരം അത്ഭുത രോഗശാന്തി അത്ഭുത സാക്ഷ്യങ്ങൾ വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് താഴെക്കാണുന്ന ഞങ്ങളുടെ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക